திசைகள் வழங்கும் ஐந்து மணி செய்திகள் பிணைப்பணம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே டத்தஸ்ரீ ஆறுமுகம் மரணமடைந்து விட்டார் பிரபல சொத்துடைமை மேம்பாட்டாளர் டத்தஸ்ரீ ஆர் ஆறுமுகம் கும்பல் ஒன்றினால் கடத்தி செல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் அவரின் குடும்பத்தினர் பிணைப்பணத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பே அவர் மரணமடைந்து விட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது ஐந்து கோடி டாலர் சிங்கப்பூர் பணத்தை அல்லது பதினைந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் வெள்ளியை அந்த கடத்தல் கும்பல் பிணைப்பணமாக கோரிய போதிலும் டத்தஸ்ரீ ஆறுமுகத்தின் குடும்பத்தினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் பிணைப்பணம் தொன்னூறு லட்சம் டாலர் சிங்கப்பூர் பணமாக அல்லது இரண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் வெள்ளியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது பிணைப்பணத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு ஆறுமுகத்துடன் தொலைபேசியில் பேச வேண்டும் என்று அவரின் குடும்பத்தினர் கடத்தல் கும்பலிடம் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர் எனினும் ஆறுமுகத்திடம் பேசுவதற்கான சூழலை கடத்தல் கும்பல் ஏற்படுத்தி தராமல் கால தாமதம் காட்டியதால் அவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற சந்தேகம் ஆறுமுகம் குடும்பத்தினருக்கு வலுக்க தொடங்கியது எனவே சம்பந்தப்பட்ட கும்பல் கூறிய பிணைப்பணத்தை ஆறுமுகத்தின் குடும்பத்தினர் ஒப்படைக்கவில்லை என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஆறுமுகம் கைகள் கட்டப்பட்டு வாயில் துணி வைத்து கட்டப்பட்டதால் அவர் கடத்தப்பட்ட ஜூன் பத்தாம் தேதியிலிருந்து சரியாக நான்காவது நாள் மூச்சு திணறி மரணமடைந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது அதன் பின்னரே அவரின் சடலத்தை ரவாங் அருகில் உள்ள காட்டுப்பகுதியில் தூக்கி எறிவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட கடத்தல் கும்பல் முடிவு செய்துள்ளது பெட்டாலிங்ஜியா ஸ்ரீ டாமன் சாராவில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் காலை பத்து முப்பது மணியளவில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான ஆறுமுகத்தை மூவர் அடங்கிய கும்பல் ஒன்று வேன் ஒன்றின் மூலம் கடத்தி சென்றுள்ளது இந்த கடத்தல் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு வங்காள தேசி உட்பட எழுவரில் ரவாங்கில் சொத்துடைமை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வந்த ஓர் அரசியல்வாதியான ஐம்பது வயதுடைய டாக்டர் ராமச்சந்திரன் கந்தசாமியும் அடங்குவார் இந்த கடத்தல் சம்பவத்தின் பின்னணியில் மூளையாக இருந்து செயல்பட்டவர் இவர்தான் என்று கூறப்படுகிறது டாக்டர் ஸ்ரீ ஆறுமுகமும் டாக்டர் ராமச்சந்திரனும் நண்பர்கள் என்றும் பல ஆண்டு காலமாக இவர்கள் சொத்துடைமை விற்பனை திட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது நிறைவேற்றப்படாத ஒரு சொத்துடைமை திட்டத்தில் தமக்கு திருப்பி தர வேண்டிய பணத்தை டத்தோ ஸ்ரீ ஆறுமுகம் கொடுக்க தவறியதால் அந்த பணத்தை வசூலிப்பதற்காக அவரை கூலிப்படையை பயன்படுத்தி ராமச்சந்திரன் கடத்தி இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது ஸ்ரீ ராமன் சாராவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட ஆறுமுகம் ரவாங்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ராமச்சந்திரனை சந்தித்த பின்னரே அவர் ரவாங் தமான் கொஸ்கான் அருகில் உள்ள கொசோசா என்ற இடத்தில் ஒரு வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் எந்த ஒரு பிணைப்பணமும் ஒப்படைக்கப்படவில்லை என்பதை ஸ்லாங்கூர் மாநில குற்ற புலனாய்வுத்துறை போலீஸ் தலைவர் ஃபாசில் அகமத் உறுதிப்படுத்தினார் முன்னாள் பிரதமர் துண்டாக்டர் மகாதீர் முகமதுவினால் பிரதமர் வேட்பாளராக தாம் அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து மகாதீருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளும் அதே வேளையில் அது குறித்து விரைவில் முடிவை அறிவிக்க இருப்பதாக சபா வாரிசான் கட்சி தலைவர் முகமது ஷஃபி அப்டால் தெரிவித்துள்ளார் இவ்விவகாரம் தொடர்பில் முதலில் சபா வாரிசான் கட்சியின் உயர்மட்ட தலைவர்களுடன் தாம் கலந்து ஆலோசிக்கவிருப்பதாக சபா முதலமைச்சருமான சஃபி அப்டால் குறிப்பிட்டார் மலேசியாவின் பிரதமராக பொறுப்பேற்பது என்பது சவால் மிகுந்ததாகும் இதனை கடுமையான முறையில் பார்க்க வேண்டியுள்ளது இதுகுறித்து தீர்க்கமாக முடிவெடுப்பதற்கு தமக்கு சற்று கால அவகாசத்தை வழங்கும்படி சஃபி அப்டால் செய்தியாளர்களை கேட்டுக்கொண்டார் பி கே ஆர் தலைவர் டத்துஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் பிரதமராக வருவதை நிராகரித்துள்ள மகாதீர் சஃபி அப்டாலை பிரதமர் வேட்பாளராக கடந்த சனிக்கிழமை அறிவித்திருந்தார் எனினும் தமது மகன் முக்ரீஸ் மகாதீரை துணை பிரதமர் வேட்பாளராக தாம் முன்மொழியவில்லை என்பதையும் மகாதீர் தெளிவுபடுத்தினார் கோலாலம்பூர் மாநகரில் சட்டவிரோத கார் கழுவும் நிலையங்களையும் வாகனம் பழுது பார்க்கும் பட்டறைகளையும் நடத்தி வரும் அந்நிய நாட்டவர்களின் வர்த்தக தலங்களுக்கு எதிராக கோலாலம்பூர் மாநகர மன்றத்தின் அமலாக்கப் பிரிவினர் இன்று திங்கட்கிழமை தொடர்ந்து ஆறாவது நாளாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வம்சா மாஜி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள கொம்பாக் கம்போங் பண்டாரடாலாம் பகுதியில் அகதிகளுக்கான ஐநா தூதரக அட்டையை வைத்துள்ள மூன்று மியன்மார் பிரஜைகள் நடத்தி வந்த கார் கழுவும் நிலையத்தை மூடியதுடன் அவர்களின் உடைமைகளையும் அமலாக்கப் பிரிவினர் பறிமுதல் செய்தனர் ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் அந்நிய நாட்டவர்கள் சட்டவிரோதமாக வியாபாரம் செய்து வருவதை எதிர்த்து அம்மாநில அரசாங்கம் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வரும் வேளையில் குவாலாலம்பூர் மாநகர் மன்றமும் தற்போது அந்நிய நாட்டவர்களுக்கு எதிராக முழு வீச்சில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது கடந்த ஜூன் இரண்டாம் தேதி தாங்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது போலீசார் தங்களிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டதாக மலேசிய சோசியலிச கட்சியின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் எம் சரஸ்வதி உட்பட ஐந்து சமூக சேவையாளர்கள் செய்துள்ள போலீஸ் புகார் குறித்து இன்னமும் விசாரணை செய்யப்பட்டு வருவதாக பேரா மாநில போலீஸ் தலைவர் ரசாருடின் ஹுசேன் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் வேலை செய்து வரும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு வருவதாக கூறி 
இப்போ ராஜா பெர்மைசூரி பயனுன் பெரிய மருத்துவமனையின் வளாகத்தில் ஒன்று கூடிய தாங்கள் கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் போலீசார் மிக மோசமாக தங்களை நடத்தியதாக சரஸ்வதி மற்றும் இதர நால்வர் கடந்த ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஈப்போ போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்திருந்தனர் அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களின் தொழிற்சங்கத்தின் நிர்வாக செயலாளர் அறுபத்தி ஏழு வயது எம் சரஸ்வதி அந்த தொழிற்சங்கத்தின் அதிகாரி முப்பத்தி ஐந்து வயது எல் தனலட்சுமி சமூக சேவையாளர்களான ஐம்பத்தி இரண்டு வயது வி சந்திரன் அறுபத்தி ஒரு வயது பி ஜோதி மற்றும் மலேசிய சோசியலிச கட்சியின் பொறுப்பாளர் அறுபது வயது சி சுப்பிரமணியம் ஆகியோரே ஈப்போ போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்திருந்தனர் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனையின் வெளி வளாகத்தில் தாங்கள் நின்று கொண்டிருந்த போது சமூக இடைவெளியை பேணும் எஸ்ஓபி நடைமுறைகளை பின்பற்றியிருந்ததாகவும் அனைவரும் உடல் வெப்பநிலையை சோதித்துக் கொண்டதாகவும் முக கவசம் அணிந்திருந்ததாகவும் ஆனால் தாங்கள் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு ஆணையை மீறிவிட்டதாக கூறி கைது செய்யப்பட்டதாகவும் சரஸ்வதி தெரிவித்தார் தாங்கள் கைது செய்யப்பட்டு ஒருவரை ஒருவரின் கைகளை சங்கிலியால் பிழைக்கப்பட்டிருந்த போது வழியால் தாங்க முடியாமல் அலறியதாகவும் ஆனால் தங்களின் கை விலங்கை தளர்த்துவதற்கு போலீசார் மறுத்துவிட்டதாகவும் தங்களை மிருகம் என்று கூறி போலீசார் திட்டியதாகவும் சரஸ்வதி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் பி கே ஆர் கட்சியின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் முகமது அஸ்மின் அலியுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஐந்து தலைவர்கள் அக்கட்சியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர் பி கே ஆர் மகளிர் தலைவி ஹனிசா தல்கா பினாங் மாநில மகளிர் தலைவி நூர் ஜரீனா ஜகாரியா சபா மகளிர் தலைவி ரஹீமா மசித் மற்றும் பினாங் மாநிலத்தின் இரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சபராங்ஜியா சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் அபிப் ஹாடின் சுங்கை அச்சே சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜுல் கிப்லி இப்ராஹிம் ஆகியோரே பி கே ஆர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள தலைவர்கள் ஆவர் பி கே ஆர் கட்சியின் மத்திய தலைமைத்துவ மன்ற கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் தான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் தலைமையில் பெரிகாத்தா நேஷனல் கூட்டணி அமைவதற்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பி கே ஆர் கட்சியின் துணைத் தலைவர் அஸ்மின் அலி மற்றும் பத்து பி கே ஆர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியிலிருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து பக்காத்தான் ஹராப்பானின் இருபத்தி இரண்டு மாத கால ஆட்சி கவிழ்ந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அஸ்மின் அலிக்கு நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக ஆதரவு நல்கும் பி கே ஆர் உறுப்பினர்கள் தற்போது களை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்